അള്ളാഹുവിന്റെ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ദുനിയാവിൽ അനുഭവിച്ചത് മുഴുവനും അവൻ മറന്നു പോവുകയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാമല്ലാത്ത മടിയാണ് അവന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വാപ്പയായ തന്നെ അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച് കടത്തി വിടുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു അതമേ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നു നിനക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നു കുടിച്ച് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അതന്നബിയോടല്ലാകു പറയുകയാ അതന്നബി അലിഹി സലാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ നടക്കുകയാട് പടച്ചവനെ ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ അതന്നബി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാ പക്ഷേ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടവിലൂടെ നടന്നിട്ടും ആ തന്നെ ബിക്കൊരു സന്തോഷമില്ല ആ തന്നെ ബിക്കൊരു സമാധാനമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും ആ തന്നെ ബിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് പോലെ എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് പോലെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു ആദമേ എന്തേ നിനക്കൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് ഞാൻ തന്നല്ലോ എന്നിട്ട് നിനക്കൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തതെന്ന് ആദന്നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോ ആദന്നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ ആദന്നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു മടുത്തല്ലാ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു മടുത്തു പടച്ചവരെ എനിക്കൊരു കൂട്ടു വേണം തമ്പുരാനെ എനിക്കൊരു കോട്ട് വേണം നമ്പുരാന് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും ആ തന്നെ ബിക്കൊരു സന്തോഷമില്ല ആ തന്നെ ബി അള്ളാഹനോട് പറഞ്ഞു പടച്ചവരെ എനിക്കൊരു കൂട്ട് വേണം നമ്പുരാര് എനിക്കൊരു ഇണയ വേണം നമ്പുരാര് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായത് പറഞ്ഞതു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്തറിയോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് കുടുംബ ജീവിതം ഒറ്റക്കുള്ള ജീവിതം സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമല്ല ഒറ്റക്കുള്ള ജീവിതം സമാധാനമുള്ള ജീവിതമല്ല പല ചെറുപ്പക്കാരും ചോദിക്കും എന്തിനാ ഉസ്താദെ വിഭാഗം കഴിക്കുന്നത് ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചാ മതിയല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിഭാഗം കഴിക്കാവല്ലാത്ത പേടിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് എന്തിനാ ഉമ്മ വിഭാഗം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള മറുപടി അല്ല തന്നെ പറയുകയാ എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കാ പറഞ്ഞതെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ കുറ ആ പറയുകയാട് എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഒരു സന്തോഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാ ഒരു സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാ ഒരാനന്ദമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിവാഹ ജീവിതം വല്ലാത്ത ആനന്ദമുള്ളതാണ് ലോകത്ത് ഇതുപോലെ സന്തോഷമുള്ള ഇതുപോലെ സമാധാനമുള്ള ഇതുപോലെ സുഖമുള്ള വേറെ ഒന്നും ഈ ദുനിയാവിലില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ച മരിച്ചാലും മറക്കാൻ കഴിയൂല മരിച്ചാലും മറക്കാൻ കഴിയൂല മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് മഹദി കൊതിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതുപോലെ ഒരു ജീവിതമാക്കാ കൊതിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ് അവസാനം ഫാത്തിമ ബീബി മരണപ്പെട്ടു അവിടത്തെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഫം പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി ജന്നത്തുൽ ബക്കീൽ ആരടി മണ്ണിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു പിടിമണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞിട്ടെല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി അള്ളാഹുവേ 
മഹാനായ സയ്യിദുന അലി ഇബിൻ അബി ദാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാരിഗട ജനാസ കൊണ്ടുപോയി ആരടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് കിടക്കുകയാൾ ഉറക്കം വരുന്നില്ല കാരണം ഇന്നലെ വരെ കൂടെ കിടന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഇല്ല ഒരറ്റ രാത്രി തന്റെ ബാരിയ കാണാതെ വന്നപ്പോ അലിയാരി തങ്ങൾ കുറക്കം വരുന്നില്ല തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാൾ വീടിന്റെ കിടപ്പറയിൽ കിടന്ന് അലിയാര് തങ്ങൾ കരയുകയാൾ അവസാന മുറക്കം വരാതെ അവസാന മുറക്കം വരാതെ അലിയാര് തങ്ങൾ രാത്രി വീട് വിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അലിയാര് തങ്ങൾ കിടന്നു പോയത് എവിടെയെന്നറിയുമോ ജന്നത്തിൽ ബക്കയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ജാലത്താ അലിയാര് തങ്ങൾ പാതിരാത്രി അതാ കൊണ്ടുപോയി മരണപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കബറടക്കിയതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയില് അലിയാര് തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ജാലത്തേക്ക് കടന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അസ്വലാം അലൈക്കയാ ഫാത്തിമ ുംങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി അലിയാരി തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാരിയുടെ കബറിന്റെ പച്ച മണ്ണിന്റെ ചാരത്ത് തന്നിരുന്നിട്ട് അലിയാരി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ പിണക്കമാണോ ഫാത്തിമ എന്റെ സലാം അടക്കാത്തതെന്ത് ഫാത്തിമ എന്നെ മറന്നു പോയോ ഫാത്തിമ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ജാലത്ത് തന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു ഭർത്താവ് സലാം പറയുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മടക്കു ഫാത്തിമ സലാം അടക്കാതെ വന്നപ്പോ പച്ച മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ തന്റെ കരങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അലിയാരിതങ്ങൾ പറയുന്നു കബറേ എന്റെ മണവാട്ടിയോട് സലാം അടക്കാ പറ കബറേ എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ വീടെങ്ങനെയുണ്ട് കബറ് ഫാത്തിമയുടെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു പാതിരാത്രി തന്റെ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് തന്നിരുന്നിട്ടൊരു ഭർത്താവ് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കുടുംബ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് എടാ വെറുതെയല്ല പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ചോയ്ക്കല്ല പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കള് അതാ മാതാപിതാക്കള് നിർബന്ധിക്കുമ്പോ കെട്ടാനുള്ളതല്ല വിഭാഗം എന്തിനാ പെണ്ണ് കെട്ടുന്നതെന്നറിയോ എന്തിനാ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായി കുറാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം ന